魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场特斗杯的一个决赛的最终一战啊。双方的话，目前比分已经是打成了三比三。那这样子在 BOG 的比赛里面，这也是最后一场比赛，也是决定冠军的一场比赛啊。那看一下，两位选手是出生在了雷神之锤这张地图，左上方蓝色亡灵选手就是 Happy， 右下方黄色的兽族选手就是 Link。那看一下 ，Link 这边首发英雄呢，依然是选择先知，而 Happy 呢还是用 DK 来打。那前面六场比赛打成了三比三，非常的精彩啊，场场都好看。那看一下最后一场比赛，最终谁能够打到这一次特斗杯的冠军？那对于 Happy 来说呢，在之前的三连冠之后，看看这一次能不能又是一次卫冕冠军啊？而对另来说呢，能不能打破 Happy 夺冠的神话啊？感觉 Happy 每一次打这种长局的比赛啊 ，BO 七的比赛，夺冠的概率都非常非常的高。南林这边呢，依然是两分钟不到，已经在升科技，放下了战争磨坊，一会呢可能就是双兵影出猎头升狂战士的战术。而对 Happy 来说呢，前期 DK 呢还是尽量想要去练级，但是呢先知带着两头狼呢，肯定也是要杀过去的。整个比分的话 ，Happy 是第一场比赛获胜了，然后呢又是输了一场，然后又赢了一场，然后呢又连输两场，打成了三比二之后呢 ，Happy 是上一场比赛扳回一局，打成三比三啊。那看一下这场比赛 ，Happy 会不会又是能够翻盘？因为之前呢，确实有好多比赛都是能够在落后的情况下完成最终的逆袭。那这边拎的先知没有去、啊，而是先练了一个小点。上一场也是这样，先练了一个点啊。那这样再过去，可能也是觉得第一个点呢，反正也是干扰不到，索性自己练。哎呀，拎还要练一个点吗？再练一个点。那这样对 Happy 来说，没想到你不来啊 ！Happy 说：“那我就练了啊，不客气的。”哎，这边令师想练一个两级的先知，那这样就多了一个闪电链啊。那 Happy 这边的 DK 目前也是在拼命的练。那这边的先知还没到二，这边的先知不能扛太多的伤害啊，毕竟自己上来是没有药膏的。两级先知，那这边的 DK 目前的话练的血量非常低，小心了啊！这一波这个先知虽然是后发制人，没有上来就来，但是啊，还真别说，这边这个 DK 目前这个血量的话，先知是有闪电链的，过来先点掉骷髅，然后呢再点 DK。哎呀，狼卡位，狼卡位，哇，这个 DK 要死了呀，这么打，能不能走？再堵位，哇，令这个操作真的是要危险啊 ！DK 这回城进去不是没了吗？先知往里走，在这里点一下闪电链，哎呀！ Happy 有暗影斗篷，刚想隐身没隐身到，那这个开局对 Happy 来说有点炸。主要还是 Happy 没有想到 Link 的先知已经这么快到两只过来了。本以为过来的时候也就一级先知嘛，两头狼咬啊咬也咬不死我的 DK， 而且 Happy 呢也大意了啊，以为打了个暗影斗篷就死不掉了。那现在呢，两头狼在先知呢就慢慢的打你的祭坛，那逼着你的十三要出来修。现在呢，这狼也不用操作了，反正你 DK 也不在。这样子对 Happy 来说是这个开局太亏了，这个开局是真的亏啊！在这么重要的比赛里面 ，Happy 的开局竟然死了一个 DK。先知这时候呢，看看是不是准备再要去练个级，因为已经有两个猎头出来了。这波对令来说呢，跟前面几场比赛打的还都是不一样的。但没想到前期先知竟然会练一个级，升到两级之后再去抓。而且还把 Happy 的两只 DK 给点掉了。那这样再点掉一个十三之后呢，另这边的话应该是考虑可以再练个小点啊，尽量让先知接近个三也可以。没有练，继续想压制。那 Happy 这边呢，由于这个五级的龙虾呢还没练完 ，DK 呢还要回去练。这边另呢也是利用狼到处侦查一下。这对 Happy 来说的话，感觉这个劣势有点大。这边的小歪都出来了，已经在练了。狼呢又过去，小心被摸到怪啊！这个怪要被摸到的话，估计 Happy 就打不下去了。那这时候呢，看一下林的三本呢也在升，猎头呢继续补。这边先知呢再绕一圈。啊，对 Happy 来说呢，现在的 DK 呢应该是抓紧时间练级的，也不去管了，只管练。打到这种地步的话也没办法了。那这边看一下 DK 呢找这个点，结果没了，心里也明白了啊。原来你是这么练到两级的啊，练了两个小点。看来令对这张图呢，还是说有过非常好的一个研究的啊，研究过这张图的一个战术打法。那这边的先知小歪继续准备压制
。好的，还没来说呢，现在的话 ，DK 带着三条狗，想练又练不了。另外，这时候去自己练级了，因为现在的小歪带着这么多的猎头啊，想怎么练就怎么练。先知呢，只要扛住这一波 DK 的进攻，右侧的一头狼又咬死了一个骷髅。这时候呢 ，DK 杀过来了，但这时候小歪呢也是可以有选择性的啊。练完这个五级怪之后，我可以选择不练。那看你怎么办。海兵呢，索性就回头了，打这边的狼，但狼的时间马上就到。另外又把野怪打醒，想网住这条狗用野怪，可惜野怪没上当啊。那这边的海比拉反英雄乌鸦呢是出来了，那海比这时候想练级，但是令这时候呢也在练啊，关键令的三本快升完了，海比这三本科技呢也不慢，但是两个英雄等级啊是稍微差了一点的，这时候呢先知又过来，那这海比的 N C 呢直接是把这个野怪给秒了啊 ，D K 呢是打了个大蓝屏，装备还可以，只是这波海比的整个练级啊还是挺难受的，就被你一直跟着。那这狼又跟着了，这样子巫妖马上跑回家。那这里呢，对令来说也是利用这一波快速把地精实验室给练掉。八个猎头，瞬间输出，打了个大无敌，装备也是非常的好。好，这边呢看一下，海比现在再出去练级，三本升完了，毁灭呢也是升一下，狂狗也在升。但现在令的狂战士呢也是马上就要好了。那最关键的是令这时候的练级的话，可以越练越大啊，包括这种红点，他都可以选择练。两头狼一招我就可以练了。先知装备呢也不错，两个加五爪加上一个智力加三。那这边的 Happy 是练一下左侧的分矿，你肯定又打了个回二。那现在令的整个练级的话，跟 Happy 这边的差距是越来越大的。你看有这一波狂战士在啊，已经变狂战了。这点练完之后呢，小歪是打了个重生。加一口血，这点呢是瞬间就这么练完了。啊，对海比来说呢，现在练不了红点啊，三发英雄是来了个游侠，练不了，海比是没法练。那将先知三级，小歪也到三了，可以继续去练一下这一侧的商店，再往上练也可以。而海比呢，现在只能是挑这种商店的点位练啊，练红点的话有点风险，啊、练是能练，就怕被抓。那这边呢，看一下另一是打了一个回二。也有一个再生之界了，三发英雄牛头呢也出来了。那现在双方对练级，就看谁练得更快，谁的等级感觉分配更加平均一点啊。特别对林来讲，他的牛头的等级呢还是说需要的，不是说我一级牛头就行了。Happy 的游侠呢也一样，也是需要一个两级啊。那看看谁能够把自己的三英雄的等级练到关键，这点很重要。牛头两级之后有地板，游侠两级之后有沉默。现在呢 ，Happy 还是想继续练吗？练完了没点了，去令的主基地打一波。而令呢，你看这时候把经验是分配给了牛头人酋长了，让牛头升二，这边打了个防御戒指加五。那现在呢 ，Happy 这波压过来，插了个眼，准备把令的这个商店打掉。但水泥地洞已经升好的情况下呢，这波令也不用急着回来，先把这个点安安稳稳练完之后，牛头到两级，这时候再杀过来的话 ，Happy 虽然说打掉一个地洞啊，但要小心的，这牛头是有地板的。以 Happy 的整个练级的话，可能没想到这牛头会练这么快。Happy 巫妖才只有两级啊，那这边你看牛头这一脚地板一踩，对 Happy 来说这波要小心了。Dkner 往前冲，巫妖呢准备打 Nova， 打了一个狂战士。那这边的毁灭一飘，准备吸狼，小狗呢上去还是点狂战，蝌蚪呢准备吞没吞上。哎，这边的话 Happy 的整个小狗的操作非常的到位啊，连续点死几个狂战士。那令这边呢是牛头被沉默，有无敌要不要顶？这边的狂战士呢有点扛不住，合作呢还是吞掉了一条狗，牛头呢准备再上去，再来一脚踩吗？哎，这还没有踩，那边的狗呢还在不停的拉扯啊，防止被踩。那这波团战 ，Happy 竟然是打出优势的呀，难以想象啊！哎呦，巫妖死了，哎呀 ，Happy 这边还是没有坚持到，哎呦，游侠也死了，不会吧？我我我收回我刚刚的那句话啊。没有优势，没有优势，没有优势，哪来的优势啊？这两颗英雄倒了啊！那这样子对 Happy 来说，现在的话怎么办？中间的游侠买活，刚好像插件显示错误了，这乌鸦还在复活了。我想了半天，乌鸦怎么活的？没看到。买活游侠，复活乌鸦，连倒两个英雄。而另这边的虽然前期死了挺多狂战士的。肯定还是抓住这波机会，强行秒掉了两个英雄。
。那本来还比如果这三英雄不死的话，这一波确实有优势啊。那几几条狗的一个代价换掉了这么多狂战士。那现在林呢又来到左边，准备再练一个大红点。那这样子牛头能升三。现在这个局面的话，感觉对林来说，只要没有重大失误啊，这个比赛的优势是非常非常的大。牛头打了个生命石，已经到三了。这波的小 Y 四级，限制四级，英雄等级的差距越来越大。但是对 Happy 来说呢，也不是完全没有机会啊。这也就是一波团战的事情。一旦你团战打出一波优势，可能就将把这个劣势给扳回来了。这种顶尖高手的比赛就这样，谁也容不得一丁点的失误。一波团战可能就决定一场比赛的胜负了。那这边也是继续练，又打了一个优越之戒。那现在呢，对林来说，商店的装备呢是可以考虑去买一下，双方都没有开矿啊。这边的团补还是无敌，先买无敌。那像牛头有大无敌，先只有小无敌，小 Y 有复活。这波呢 ，Happy 准备要抓过来了。现在呢 ，Happy 肯定是要进行一波进攻的。这时候呢，还是要瞄狂战，小歪加狗血，牛头上去一脚地板一踩，小狗呢还好拉扯了一部分。这边的话，小歪身上蓝的还挺多的，蝌蚪呢注意走位，这边先吃闪电链，牛头呢准备继续踩地板，结果小狗的话注意拉扯，哎呀，小狗死的有点多了。蝌蚪呢又吞了一这个一个骷髅啊，继续点狗，狂战士呢还在拉扯。那这边呢 ，Happy 的毁灭，哎呀，狂不扛不住了呀，哇，这波狂战士目前一攻零防，还是挺能打的。而 Happy 呢还在拉扯自己的毁灭，尽量不被秒。那这边呢又点死一个狂战士，又起来一个骷髅。对 Happy 来说呢，只要我能不停的点你的狂战士，那自己的巫妖呢也是可以通通过。哎，没有吃兵啊，只有兵甲，没有身。那这波 Happy 要撤了。哎呀，小心这巫妖又被留下来了。哎呀，巫妖巫妖顶无敌啦，顶无敌啦，你可以发 C 无敌一顶，快点跑。这一波三英雄不能再死了啊，再死的话这个劣势就太大了。那这里呢，看一下，令是准备不追了，不能再追。这种局呢，也不用太急，毕竟令的优势还是握在手里的。那先知小歪已经是四级一大半经验了，照这个趋势打下去，只要慢慢打下去、耗下去，对令来说，机会非常非常大。那冠军唾手可得了。啊，对 Happy 来说呢，现在绕一圈发现地图上的点位也不多了呀。那这样子，现在巫妖到不了三啊。这是最难受的、啊、，Nova 只有两级，只有一级。而令呢，现在索性不进攻了，也不用急。令真的是可以在家里等一等了。要看你 Happy 用什么招来打我。如果继续进攻，令根本就不慌；如果 Happy 选择开矿，那令索性就爆一波人口进攻。令的整个思路是非常清晰的。虽然说旁观者清，当局者迷，我感觉令作为当局者也是非常的清晰啊。现在就是等着呀，等你 Happy 出招就行了。你出什么招，我就用什么招来打你。那这样 Happy 呢，可能还是要选择进攻。那你进攻我就防守啊。那我背靠自己的主基地防守，那肯定是更加稳妥一点。现在呢，吃个小清醒，或者给小歪也行。牛头呢，目前三级也是升了一个两级的地板。那这波呢 ，Happy 还是不放心啊，要来看一下林的风矿，因为他觉得林的优势那么大，你应该是会开矿的。那时候我就没有开矿，我就在家里防守着，我等你来。同时呢，两头狼呢也是在看 Happy 有没有开矿。如果 Happy 开矿，令就进攻。那现在呢 ，Happy 已经是把人口爆到了58了。Happy 呢随时随地想打，但是对令来说呢，现在你人口破了 50， 反而是你急着进攻啊，我不用急，我就在家防守着。你要来打随便你，我地洞一钻，我可以用地洞来防守。那这边的牛头扛正面，有个防御戒指加五和一个再生之戒啊，还是能够扛。被秒了一个狂战士。那这波呢，其实对林来说人口还没补上来，可以等一等。还必是故意把林勾引出去打。哎，这波林不要上了呀！哎，这波不能上。哎呦，又有一个狂战被秒，但牛头这一脚地板可以啊。这边的赤本团博，快点给狗回点血，继续上去打狂战。哎呀，林这波感觉有点冲动了呀，又被秒了一个狂战士。再来一脚地板，这波狗一下子秒不掉就麻烦了。闪电链继续给，一天的残血拉扯一下，这边的话令是回城了。这波对令来说，这么打下去肯定要吃亏的，还是及时止损啊！这一定要及时点。打打不过没关系啊，不能说这一波团战我一定要扛到底，只要回去再休整休整，一会再来打，优势还是在自己手里啊
。那有兄弟问了，哪来的优势啊？小方我看不到啊。你看这两边的英雄等级啊，小歪都快到五了，先知也快到五了。一旦让小歪先知到五级的话，三级的闪电脸加上三级的加血，这对海比来说团战根本就没法打，牛头都快到四了。那这边的话，看一下这一波对令来说呢，要不要跟海比再打一下？有狼骑在啊，只要抓住机会往一下，海比是不得不打。所以现在呢，海比反而是可能要回去逛一圈了。海比呢还在找地图上有没有点可以再练一下，还是想练。但是令呢已经升好了两攻的一波狂战士了，三攻还在提，你看还在升，所以令是可以等的。一旦有了三攻狂战士之后，那这样子海比的正面就更加难打。虽然现在双方并没有正面交锋啊，但实际上令这边呢已经做好了万全的准备了。这边狼呢也是去十二点钟位置看一眼。啊，对海比来说呢，其实他还有一个杀招，就是打到后期把家里建筑一卖，补一波人口。你看已经来了，祭坛先卖，但再再踩点钱，一会呢再卖掉一点建筑，人口一波爆到七十到八十左右。这一波的海比其实真的非常强。因为已经是跟你拼命了，那现在就看令这边要不要开矿啊？你如果这时候丢个迷你基地的话呢，对海比来说只能进攻了。这边呢，先点掉你的一个骷髅。哎呀，牛头金光一闪到四了，三个四级英雄。先知的电球很重要啊，运气好打出个进化就能留住一个单位。那这边呢 ，DK 也是买了团补，身上配好无敌，无妖呢也带了无敌。这样子的话，海比这波呢准备要进攻了，但海比这波小狗要拉出来，对，五条狗肯定是要拉一下的，否则团战打不了。就毁灭是属于负责在空中打输出的，但小狗的穿插其实非常重要。一呢是防止被牛头踩，二呢你的穿插以后去接近狂战时再去打输出的话，反而是能够更好的配合毁灭去秒对手的狂战。有光靠毁灭的话不行啊，硬扛的话还不一定打得过狂战士。但有这波小狗在就不一样了，而且是狂狗。但是令这时候呢，已经升好了三攻的狂战士了呀，这真的不好打。海比来了，六十八人口打五十八，人口落后。令这边呢也没办法，只能硬着头皮打。闪电链一给，啊这边的一个，这边的狼骑士被秒了。但先知金光一闪到五级，小歪也到五了。地面的狗是根本扛不住啊，瞬间没了，只剩一波毁灭。那这样对令来说呢，现在的话只要拉扯好自己的狂战，然后呢加好血，牛头踩好地板，游侠被秒，哎呀，真不行。这波对海比来说太难了，虽然人口看上去领先的，但是攻防和英雄等级差的太多了。这样一只毁灭又被打出个进化，哎呀，走不掉了呀！地面狂战输出，这边的话牛头可以继续踩地板，哎呦 ，D K 和乌妖也走不掉。那这样子的话，比也是打出奇迹，我们攻下令，最终是四比三的比分战胜了海比，获得了这一次特斗杯的冠军啊！也是感谢兄弟们收看，再见。